Ni kongamano ambalo linawahusisha takriban washiriki nne kutoka katika zaidi ya nchi ishirini duniani wakijadili kusiana na masuala ya mustakabali wa tafiti zinazofanyika zikihusisha wa nyamapori. Lakini katika hili waziri Angela Kairuki anaanza kwa kutoa salam mbele wa shiriki. Salamu za makamu wa rais Dr. Philip Isdori Mpango ambaye kutokana na majukumu mbalimbali hajaweza kushiriki katika kongamano hili akiwa kama mgeni rasmi. The guest of honor who was supposed to be here with you this evening was supposed to be His Excellency Dr. Philip Mpango, our Vice President of the United Republic of Tanzania. But because of the other pressing duties and obligations, he has directed me to represent him to this important 14th Tawiri International Scientific Conference. So kindly receive his compliments and greetings, and I feel greatly honored to be able to represent him. Tanzania inainisha kutenga asilimia 32.4 ya ardhi yake kwa ajili ya shughuli za uhifadhi. Na katika hili dhima nzima ya kongamano hili ni kutazama migongano kati ya shughuli za kibinadamu na wanyamapori. Na ukiangalia kwa eneo kubwa tuna changamoto kubwa katika wilaya 81. Hizo ndio zina changamoto kubwa kubwa sana. Lakini kati ya hizo wilaya 44 zenye ndio zimekithiri zaidi. Kwa hiyo kupitia uh, matokeo ya utafiti sisi kama wizara tumeketi nao tumeandaa mpango wa kuona sasa ni kwa namna gani tunaweza kukabiliana na mwingiliano huu wa wanyamapori pamoja katika maeneo ya binadamu. Kuona ni kwa namna gani tunaweza tukawa na matumizi ya teknolojia mfano kuweza kufunga kola katika baadhi ya tembo, kuweza kufunga kola katika simba pamoja na wanyama wengine. Tumeshaweka katika eneo la Serengeti kuweka baadhi ya kola kwenye eneo la mikumi na tunaendelea kufanya hivyo mkomazi mnafahamu kupitia faru na wengine na tunafanya hivyo mbinu nyingi e, mmesikia na mbinu hizi zinafanya kazi tunachosema ni kwamba mbinu hizi zitumike kama jinsi ambavyo e, sisi wataalamu tunashauri zikitumika vinginevyo basi tumeona tembo ni wanyama wenye akili sana wanaweza kuzoea mbinu hizi na baadaye tusiweze kufikia pale tunacho tuna, tunakotaka. Ni la pili maisha jumuishi yanamaanisha kwamba jamii inufaike na kutenga maeneo ya shoroba katika eneo lao la kijiji kwamba wanyama wapite lakini jamii nayo inaweza ikafanya shughuli ambazo ni za kiutalii katika eneo ambalo wanyama wanapita. Haya yanajiri wakati ambapo ajenda ya Tanzania ya mwaka 2025 ni kufikisha watalii milioni tano na mapato yanayofikia dola za Marekani bilioni sita. Na ajenda hii inatajwa kuchagizwa zaidi na maendeleo ya shughuli za kiuhifadhi yakiwa sambamba na tafiti za wanyamapori zinazoendelea kufanyika. Ramadhani Mvungi Azam News Arusha